Ça y est, l'extension est enfin partie. Ça y est, on prend les, on prend les retardataires. Alors non, vous n'êtes pas des retardataires. Hein. Mais je pense qu'il y, a... y en a beaucoup plus que... Il y a beaucoup de gens qui ont commencé le jeu hier. Hop, on va prendre les petites news du jour. Comme je vous ai dit ce matin, il y a les drops à partir d'aujourd'hui. Juste pendant un mois, pendant un mois, jusqu'au 26 septembre. Donc à l'occasion de la sortie de l'extension, vous avez la possibilité donc de récupérer le destrier qui est ici. Euh, le Gastly Charger Skull qui est ici, qui est une monture TCG qui valait euh, il n'y a encore pas si longtemps que ça euh, un petit paquet d'argent. Et vous avez, en offrant deux subs sur la chaîne, vous avez, vous repartez avec une petite chocho, une petite chocho euh, qui vole, spectrale. Voilà, voilà pour la première news et ça c'est pour fêter un petit peu le début d'extension. Seconde news, mesdames et messieurs, avec la sortie de l'extension et le premier reset, donc reset qui arrive demain, vous avez maintenant donc les héroïques donjons et vous avez donc les euh, vendeurs d'honneur. Donc c'est le nouveau système, euh, Blizzard a annoncé un nouveau système il y a déjà plusieurs mois au niveau du PVP. Tout va tourner autour de l'honneur. Donc messieurs, dames, les joueurs de PVP, vous allez vous régaler. Ça commence à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de mercredi. Et avec le premier reset, la Spark qui va vous permettre de faire un craft, va arriver. La weekly PVP quête va arriver. Le, euh, la profession weekly euh, knowledge gain, donc le, euh, le truc pour vos professions avec la quête qui va vous, faire donner, qui va de, vous donner des points, arrive aussi euh, mercredi. Pas mal de weekly qui vont arriver. Il y a aussi les World Quests euh, HK qui arrivent. Awakening the Machine Scenario. Et donc ça, c'est la réputation à HK justement. Avec, euh, avec euh, certains généraux HK qui vous permettront donc d'augmenter votre renom à HK Mesdames et messieurs, vous le, vous le savez, vous l'avez vu durant tout le week-end, le fait d'avoir un level 70 dans vos donjons faisait que ce level 70 éclatait littéralement à lui tout seul le donjon. Et en plus de ça, il y avait évidemment les tiers 7 de l'ancienne extension qui n'étaient pas désactivés. Les tiers 7 vont être désactivés. Mercredi, nous désactiverons tous les bonus de 7 de niveau de Dragon Fight lorsque votre personnage atteindra le niveau 80. Il continuera à vous zoner tout au long de la montée en niveau. En vrai, il n'y en a pas besoin. Mais euh, voilà, à partir du niveau 80 et à partir de mercredi, les tiers 7 seront désactivés. Donc vous, voilà la question, euh, la question de Kusa, est-ce que c'est plus rentable que je mette de l'e-level ou je garde l'ancien tiers 7 Voilà, vous n'avez plus cette question à vous poser. Moi, je vous ai déjà répondu déjà euh, il y a quelques jours en vous disant qu'il n'y avait pas besoin de euh, garder vos anciens tiers 7. Mais là, c'est encore plus le cas. Vos tiers 7 vont être désactivés dès que vous serez niveau 80. Il y a la quête des delves qui est disponible, mesdames et messieurs, avec la possibilité de récupérer votre monture des gouffres. Ça y est. Donc vous allez à Dornegal, à ces coordonnées-là, et vous avez une quête qui s'appelle Bountiful Delve. Euh, cette quête existe que les joueurs obtiennent une clé de coffre restaurée, puis qu'ils effectuent une plongée dans l'abondance. Donc il faut qu'on récupère une clé, donc ces clés qu'on doit garder, qu'on doit garder juste, qu'on pourra utiliser à partir du 11, et après qu'on aille faire une delve. Donc je ne sais pas si sur la map il y a eu un reset avec des nouvelles clés à obtenir. Mais en tout cas, voilà comment ça va se passer. Donc vous allez voir Bran qui va vous donner une quête. Cette quête vous, devra, vous, vous fera récupérer une clé et vous devrez faire une delve. Gardez vos clés hein, surtout, hein, c'est important. Hein, je l'ai déjà assez dit. Hein. Euh, je l'ai déjà assez dit. Donc voilà pour la quête de la monture. Je rappelle que les delves, donc l'e-level sera au maximum à partir du 11 avec des delves de niveau 8, ce ne sera pas si facile que ça au début. Voilà, il va falloir un petit peu pex votre bran cette semaine. Un petit peu tryhard au début. Et ensuite, le level sera à son maximum à partir du 11. Tout ce qui est delve plus haut que niveau 8 n'augmentera pas le level. Mais ça sera surtout des, de la monnaie à récupérer, justement monture. Les delves sont, seront capés le 11 et le niveau sera donc 8 le maximum. Les héroïques donjons sont donc ouverts, mesdames et messieurs. Et il y a eu des petites modifications. C'était prévu que les héroïques donjons soient 567 e-level. Et finalement, les héroïques donjons seront... C'est ici. Hop. Finalement, les héroïques donjons seront 571 e-level. Au lieu de 567. Donc ils ont augmenté l'e-level. Je trouve que c'est une bonne chose, en vrai. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Et en plus, ils ont permis... Ils ont permis la random queue. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tag en LFG, et vous faire téléporter directement au donjon. Donc vraiment, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas farmer votre stuff sur tous vos personnages, mesdames et messieurs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, moi ça me dérangeait pas de devoir refaire... Euh... Oui, c'était aujourd'hui. Les héroïques donjons sont ouverts depuis hier soir minuit, et vous pouvez tag automatiquement en LFG. Voilà. Dernière news du jour, 
Nous avons la suite, donc la, la race alliée terrestre. Vous avez une petite suite que vous allez pouvoir continuer. Et par contre, vous allez complètement débloquer la, la, la race alliée le 3 septembre, à partir du 3 septembre. Voilà, pour tous ceux qui se posent la question, ça sera fini les quêtes à partir du 3 septembre. Voilà pour les news du jour, les amis.